其实美国的全球影响力看似很巨大，可是，在各个季节的这个甄别当中，你会发现，过去我们常讲说地缘冲突是代理人战争，但就我看来，人理代战争。我人在这里，我说我就是有道理，然后我带着全世界来打这个仗。以哈战争一打了以后，胡塞跳出来，我要替亚萨走廊巴勒斯坦兄弟出气，让我去攻击伊美的船。地缘政治的冲突又在加剧，然后又导致了这背后的更复杂。中国从两千年开始长期都是领先墨西哥，可是到了今年整个大幅的下降。以色列内部联合政府里面，激进派的一个政党告诉纳坦雅胡，如果你不打的话，我们就退出政府，那联合政府就垮了，纳坦雅胡就下台了。就现在整个国际上的政治经济形势，就是变成这几个激进的政党他们所掌握。我们看总统泽伦斯基撤换了总司令啊，叫扎卢日内啊。美国告诉泽伦斯基说，以色列不能换，泽伦斯基不理啊。美国能怎么样？以色列、美国人他没办法。现在你也拿泽伦斯基没办法。Ladies and gentlemen, welcome the host. So、欢迎收看今天的《后来座谈》，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来讲我们的专家讲堂哦。新的一年呢，尤其龙年啊，哦，现在有国际权威机构做出评断，动荡十年，到底是哪些地方在动荡呢？之前所发生的这些冲突的区域，接下来又是什么样的发展呢？未来十年我们该如何展望呢？中美之间的这个经济的冲突啊。似乎呢，正逐步的在改变全球化的这个格局哦。所谓全球化锻炼，虽然没有发生，但也似乎让整个全球经济进入一个下行的状态。现在有一种浓浓的，在这个两次世界大战爆发之前的这种。关税壁垒，或者是说关起门来玩自己的味道。不过，我想人类虽然唯一学不会的教训叫历史教训，但是这个教训还是有点用啊。看来大家都不敢发动一场巨大的战争。那在这样子此消彼磨的这个过程当中呢，有些人得利，有些人受伤。那到底是怎么样的？哈，我们今天要对这个世界局势做一点展望啊。未来动荡十年，怎么样一个动荡法？格局怎么样的变化法？我们接下来欢迎我们的国际专家。刘斌老师，你好、啊，各位观众朋友，大家好。是老师，这个动荡的十年啊，啊、嗯，我们先来看一下，全球经济真的是逐步在往下放缓啊。联合国最新的全球经济预测呢，哈，已经呢放缓到了二点四趴了，这个跌落速度远比大家想象的还快啊。这个二零二三年的二点七趴放缓到二点四趴，低于疫情前的三趴成长率，也就是说，原本我们讲哈，世界经济成长率至少有个两趴以上的背景值，它产生是有缓步的增长，那看起来逐步要落入所谓的。呃，收缩的状态嘛，那我们都知道，其实经济如果一旦进入收缩的话，那地缘政治会更紧张。那事实上呢，这有一点共恶的感关系啊、哦，全球气候冲击跟地缘局势的紧张，事实上就是导致了全球经济放缓的主要的原因。那这样的一个原因又加剧了所谓的地缘政治的紧张局势啊、哦，所以全球成长带来巨大的挑战啊、哦。I F 呢也下修了所有的这个经济成长率哦，而且呢，另外呢，包括信贷的紧缩、借贷成本的上升啊。那我们知道，其实借贷成本上升很大的程度就是导致经济不活络嘛，缺乏资金就无法推动啊哈。那当然还是有一些大型经济体它表现还是不错的，比如说呢有提到说像美国、巴西、印度、墨西哥啊的表现哦，在二零二三年是优于预期，所以在未来二零二四年是可以期待。可是然而真的是这样吗？好，整体环境并没有脱离危险区，动荡的世界局势可能助长。通膨啊，那供应链呢？燃料的重新分配哦，然后还有升息难以控制局势，所以整体来说，根据联合国的专家的这个分析啊，哈，他认为说，我不会说是全球经济衰退啊，但是这样的风险呢，看起来是不断的升高。老师，新的一年看起来龙年不会是一个很平静的年份、啊。对，照他这样的分析来讲的话，我们晓得经济基本上。不好嘛？就就是你刚刚讲一点，我觉得非常非常正确，就是地缘政治造成的经济的不好，经济不好又返回去影响到地缘政治，火上加油嘛。这事情变得更严重。你说他这里面讲到说各种的什么呃供应链啊、燃料啊，你看光是红海的这个胡塞武装的这个攻击，你打你的你的整个供应链啊，整个船运整个改变。那么过去呢，人们谈到说供应链，讲到的都是呃比较利益，所谓的哪里成本比较低嘛，我们在哪里生产，考虑的是经济。但是曾几何时呢，现在考虑的是韧性，考虑是安全。那整个概念完全不一样。那可是以前呢，呃，二零二四以前所考虑到韧性了、安全了这些这些顾虑呢，那在二零二四并没有消失啊，嗯，那么还是存在啊，还存在。加上疫情之后呢，整个国际经济的复苏啊，那么比我们想的要慢。
啊，中国大陆感觉更明显，对吧？你说你你这个市场的需求减少，啊，你这整个的工厂当然就会停嘛，啊，很多资金又开始移动，这什么整个造成这各种通货膨胀，所以很多的问题呃都会在二零二四持续出现。老师，我有个感觉是从二零一八到二零二三年五年刚好一起，我们当时说五年一个循环，前五年的这个中美之争很激烈。可是接下来的感觉是进入另外一个时期哦，它的这个变化有一点不太一样哦。那具体的呈现其实已经呈现在一些数据上面了，比如说中美贸易格局的改变哦，中国竟然已经不是美国最大的进口国，这已经颠覆了二十年了哈。墨西哥二十年来首次超过中国啊，在官方统计当中，美国成为美国最大的进口来源国，这凸显了整个中美日益紧张，改变了整个贸易流动，其实就是刚才老师讲的地缘政治改变了贸易格局，改变了经济的部分哦。美国去年对华贸易大幅收窄了哈，那从中国进口。的商品额从四千两百七十二亿同比下降了二十趴，消费者都转向了墨西哥、欧洲、韩国其他的这些替代的供应商。所以有案外包看起来没有成功，但实质上它还是改变了很多呃贸易的这个结构。那穆迪的首席分析叫战迪啊，他就说我们是正在脱钩啊，这对贸易流这种重大的影响啊。那另外呢哈，他也提到说啊，呃，包括美洲贸易相对下降的，还有包括什么相关税的问题啊哈。虽然是川普开征的，但拜登还是继续，到现在也没有降嘛哈。那另外呢，哈，这个美洲贸易呢，虽然没有崩溃，但增速明显的放缓，降低了三十趴左右。我可不可以说，这其实就是整个？呃，过去五年中美之争带动全球地缘冲突之后所呈现的具体现象，可以这么说。你可以看到，刚刚这里面讲出来一点哈，说到底有没有脱钩，对吧？哈，那么脱钩呢，本来我们可以看到，在科技上它是想办法去脱钩嘛。那么在贸易上，原来大家讲说并不可能完全脱钩，所以美国或者美国的一些呃学者呢讲脱钩，那欧盟那边讲说不是脱钩，这叫做去风险化。然后呢？呃，美国这边一般没有改了，那不只是去风险化，我只是分散多样化。那多样化，那你看这样看起来，呃，是你说可以解释是多样化，但是它中间的关税壁垒还在嘛？所以为什么有这么多的商品呢？你说从墨西哥到美国去，那就是很多中国大陆的一些企业觉得。呃，你你你你不行嘛？我如果继续留在中国，那你这个美国的关税会继续挡我，那我怎么样进到美国呢？那我就到那边去没有关税的地方去投资设厂嘛，我就到墨西哥去嘛。所以还是一大堆中国的什么企业跑去嘛，啊，那墨西哥人也也乐得说，哎，刚好抓到这个空档，我去对接中国的企业。嗯、那我跟你讲，这个商人呢、啊，这个精得很。所以我们常常讲说，国际上我们讲说局势，局势。局就是看几个 players， 势是看大的趋势。那其中这个趋势就是钱的流动。那这个非常明显的，你看到钱的流动、货物的流动，就是怎么流到墨西哥，从墨西哥怎么流到流到流到美国，就是你最最早讲的美中的关系啊，很多经济上的关系的格局已经开始在改变了。是，那这样的改变会改造成秩序的改变。嗯、我们看我们怎么讲的定义定义秩序哈、啊。如果说呃美国跟中国，你是不是要和解啊？那它是呃哪一个方面和解？其实我们看到美国跟中国的关系啊，它有好多个议题。那么它不是说都好或都不好，有的好，有的不好。啊，或有的关系呢，他可以跟你合作，比如算 AI，AI AI 上美国跟中国是不是合作？那美国跟中国共同合作起来，如果能够合作，共同规范这个人工智慧的发展，哎，你看他好像有和解，他不就偷偷的去拿人工智慧对付你？可另一方面，你又看到半导体啊，这个打起仗来依然是方兴未艾啊，所以在这里面，呃，权力格局会不会改变？我觉得慢慢的你会发现，美中的对抗其实是个常态。他只是说，他的这个较劲呢，啊，较劲呢，互相角力呢，他不要变成战争的冲突。但是在战争冲突临界线以下的，在这个常态，那可能是我们必须要习惯的一个国际情势。所以。过去五年奠定的格局就是美中冲突已成为一种常态哈。我们来看图就最明显的，刚才讲的这个变化有没有看到？从过去中国从两千年开始迅猛的增长啊，一口气就超过了好像是加拿大好啊，本来长期都是领先墨西哥，一路的狂飙啊，到了这个二零一八年之前呢，是达到最高峰，是一度是突破了五千亿美元大关，那是多么可怕的数字啊哈。那到了疫后呢，曾经一度也是爆发，可是到了今年整个大。
幅的下降回修啊。我想这背后应该隐藏的还是其中一个道理啊，就是因为去风险嘛。那你企业也要去风险啊，国家去风险，那就刚刚老师所提到的很多的生产它得布局，所以现在其实是布局呈现之后的一个结果吧。对，一点不错，因为很多的企业你如果要存活，你必须对国际情势有非常的敏感啊。那过去曾经看到最早的时候呢，美中贸易战一打，美国对中国竖起了关税壁垒的时候呢。那很多企业讲，那糟糕，明年开始关税来了，那我今年的货先运到美国去。那么现在，所以那时候赶快大家把它运到美国去，避免明年税嘛啊。然后第二个呢，那就是说啊，不行，那我们供应链就难移，我们很习惯的就移到越南的什么，我避开这个关税。所以那时候就看到越南卖到美国的商品就越来越多，越来越多。所以本来讲说，呃，贸易谈判，那美国对越南的贸易忽然出现逆差，那是不是美国跟越南谈那个贸易呢？啊，很多这个企业呢，它到了。越南去过个水啊，过个水，然后半成品到越南组装一下，贴个比如说越南制造的这个标签啊，再到美国去。那现在第三个阶段就是到越南不行，那我们干脆到墨西哥。所以你看，你可以看到这个图太明显，一下子中国的这个曲线是陡降啊。你看以前墨西哥跟中国怎么比啊？可是这整个的人为的或者政治干预到整个经济的逻辑，一干预到经济逻辑，那整个中国的整个出口就降下来，墨西哥上来。这很有意思哦，刚才老师提到说这个生产条件，基建墨西哥肯定输中国，嗯，其实就连腐败程度。啊、那中国腐败程度跟墨西哥比，那真是小巫见大巫啊！是，那墨西哥的腐败已经是腐败在根里面去了。对对对毒枭有多少？对不对,对啊？那多少国议员都是毒枭在支持的对。对，所以墨西哥，但问题就偏偏这样。可是他墨西哥变成为什么会上去？其实墨西哥上去不多，是中国掉下来很多。我觉得这也反映很多道理啊。一个也是美国人的消费的这个力道也在下降，嗯嗯嗯美国整体状况也。不是那么好，看起来数字很好，但主要都在股市里面嘛。<笑>你发了所有热钱，都能丢到股市里面去了。对啊，股市异常繁荣嘛。哦，所以一张图其实可以呈现很多问题哦。那当然就这样的一个状况哈，英国的军事智库啊，叫国际战略研究所啊，那他就提出了一个这个说法说。如果全球冲突预示未来十年是更危险了、啊，我们刚才大概提了一个经济的这个状况啊，但就地缘政治的状况呢，哈，以哈战争就我们常常讲以巴战争，好，俄乌战争，印度太平洋非洲日益紧张的局势，很可能是更加危险的十年。所以中美的之争五年之后，未来十年更危险啊。那就像老师刚才讲，常态化的一个冲突啊，而这些冲突可能不会在中美之间爆发大型的战争，可是呢，会在全球，包括在经济。地缘政治冲突摩擦上面，那所以战略元首就提到了这个军事平衡的报告里面，他说安全环境高度不稳定。事实上，高度不稳定的安全环境也会造成经济成本的大幅增长。当前的军事安全局势呢，预示的未来可能是更危险的十年啊、哦。那特别呢，呃，有一些政权呢，呃，正在运用军事力量谋求主权的扩张啊。那不安全的时代正同塑的全球的国防工业格局啊。经历数十年的投资不足之后呢，那其实的。枪炮、病菌、钢铁，哈，这是一本名著嘛，哈、嗯，这个枪炮病，这个枪炮、钢铁呢，明显上升。它病菌呢，有 COVID nineteen，、嗯、所以我们人类又进入一个新的循环了，又在枪炮、病菌、钢铁了。那这样的一个冲突啊，全球的地缘，我们其实可以看得很清楚，在哪里主要现在具体呈现呢？其实就我们常讲的嘛，哦，在俄乌战争，另外呢，在整个中东，目前看起来已经是整个扩大到整个中东地区了。嗯、那东亚呢，前阵子我们才刚谈过，我们可以去看我们之前呃的其他讲的互来座谈，有谈到哦，包括这个北。谈的一些问题哦，这个跟吴清老师了，所以大家可以回顾一下。那我们今天呢，这个其实他所提的这一些部分哈，我们就先从以巴的部分哈。这里以色列呢继续坚持进攻加沙最难的大城啊，那一百四十万巴勒斯坦恐走投无路，原本只有三十万人的拉法啊，这个拉法已经是边境城市，也就是在加沙走了最南端哦，那涌入了一百四十万的巴勒斯坦人，根本就出不去哦。那结果呢？现在呢？以色列还进行这里猛攻啊！哈，打得非常的惨烈啊，毫退无可退。整个加沙地带呢，没有安全通道，我们也不知道去哪里啊。这是当地的居民啊，一位叫做这个阿巴绍德的说法哈。这这个我给大家看一下这一张图就知道哈。拉法就是这个城市。哦，然后还就是这边进去就已经是埃及的呃西奈半岛了。西奈半岛、嗯。那我们之前讲的加沙，这是整个是加沙走了哈，这个是加沙市。好，然后呢，这个就是汉尤尼斯哦，这个汉尤尼斯，这是南部大城，这是北部大城。那这个呢是 Rafa 哦，是最南边的城市啊。好
。那目前看起来，其实虽然蓝色的在这个表里面是标注的是以色列控制，不过以色列并没有办法很牢牢的控制每一个结局，因为我们可以看到每天都好多各种被偷袭的影片呃跑出来嘛。哦，基本上这里面还在非常激烈的争夺了哈。以色列也轮换轮换过几次了。那这个我们刚才谈到这个问题，全球的地缘的在上升，以色列现在根本打不起来。对，所以这才是一个大家现在最近我们在国际政治上最关心的问题啊。如果各位还记得的话，当以色列对加沙北部进行攻击的时候，他告诉这个巴勒斯坦人：“你们往南部走，对不对？你把你要进北部的加沙市，然后你叫这些人往南部走。”所以为什么拉法呢？他三十万人，或者现在变成一百四十万人？所以这就我们如果就旁观者来讲，这当然是个问题嘛。刚刚我们也看到，下面就是埃及啊。我们本来在过去啊，中东地地区跟以色列有外交关系的只有两国，一个是埃及，一个就是约旦。那埃及当时以前的卡特总统，美国卡特总统在说，签了大卫议协定，大卫议协定呢，那么埃及跟以色列和解，和解呢，埃及说好，那我守住这个边界啊。虽然亚萨跟埃及边界，那常常呢你会发现哈马斯挖地道，但不管怎么样，它基本上以埃及跟以色列中间是有邦交的。好，那你现在你在这个拉法，你不断的攻击，不断攻击，那这些难民往哪里跑？他是不是又跑到又跑到西奈？你如果再跑到西奈？那就我们中国人的成语就叫以邻为壑嘛，嗯，那你就是把这个难民的问题，你卖你就输送外销到埃及，埃及当然不干呐、啊。埃及说为什么你的这个问题，大批的人跑到我家来？那我家来，那那边又可能有恐怖分子滋生啊。那埃及不是他就更麻烦吗？所以埃及就是说，如果你再这样打的话，那我有可能说，当时和平协议我们就不执行了。那我们就看到，本来啊，就看以色列内部纳塔雅胡呢，他是一个呃，他是六党的联合政府。嗯，联合政府里面有这个呃激进派的一些政党，那人很凶啊，告诉纳塔雅胡讲，如果你不打的话，我们就退出政府。那他们要退出政府，联合政府就垮了，垮了纳塔雅胡就下台了。对，好，但于是我们接着去看，我们目前看的比较不清楚的一点。就是以色列老百姓是什么想法？目前看到的报道就是以色列老百姓可能越来越来越激进，你们越你们越国际上越给以色列压力，以色列说你们更不了解我们的生死存亡啊啊，我们就支持纳塔雅胡啊。那可是也有人也有报道讲说不一定啊，因为纳塔雅胡这问题就出在你啊，因为你练在你的权威，然后你是非打不可，是不是这样子？所以你看哈。如果说是以色列内部，如果大家都支持纳塔胡，你们越逼以色列，也就是说我越强硬，我越打，那国际上怎么讲，以色列就不听，对不对？那我我纳塔雅胡，我是听美国的还是听我选民的啊？我听美国的，那我可能我政府垮了，我就我就从总理就变成一介平民了。那请问在这样的一个情况下，那中间怎么停呢？那这如果真的攻击了，然后造成难民又跑到这很惨的，你说美国要听以色列，那怎么挺得下去呢？那以色列他过去跟阿拉伯几个国家建交，比如说阿联酋啊，比如说巴林啊，这国家建交。那像这几个国家还敢再跟以色列维持关系吗？会不会整整个时钟往回拨了呢？那这个一连串的就在那那婚姻链之间打不打啊？或老百姓以色列老百姓之间怎么怎么做法？那我们从外界很难判断。如果一打，那你你还不只是打哎，你要考虑加萨总郎在以哈战争之后怎么重建。美国不是很有影响力吗？没有用啊！中国也想调解啊，那以色列不听美国，他会听中国的吗？也不会啊。我觉得这里面有一个很有意思的几个问题。第一个，老师如果打呢，已经打四个月了，嗯、还要打多久？十年吗？像过去的冲突、嗯、完全长期化，因为以色列从六日战争之后，几乎在中东冲突里都是小、短平快，可这一次是一个。看起来是根本是 a n a l y s t 他占领区里面看起来画这个颜色，国际媒体给他画上去了，但事实上根本控制不了里面真正的街区。其实这里面呢，嗯，一个一个问题就是以色列的目的是什么？好，以色列的目的呢，他在讲，他说我的目的呢，就是要拉下哈马斯，啊，就是不能再让哈马斯继续在加沙走廊地方去掌权。一般来讲，你想，国际上虽然反对以色列的这种屠杀、不人道的行为，但是对以色列这个拉下哈马斯的这个这个目标呢，国际上是支持的，因为因为大家都把哈马斯当做一个恐怖组织嘛。那如果哈马斯这个。下来了，那那那那些巴勒斯坦，那加沙狼就空了。那你说谁来谁来领导啊？美国的讲法就是在加沙巴勒斯坦人里面找一些温和派的出来领导嘛。
，要不然就是让让这个阿巴斯那边啊，让约旦河西岸巴勒斯坦权力机构这边派人进入到加萨嘛。但是加萨跟约旦河西岸是不对盘的嘛，你让这个阿巴斯什么再进来，那加萨不见得容不见得容得下。好，那就让巴勒斯坦人。可是问题是，以色列极右派是讲什么？巴勒斯坦人通通赶掉啊！我们我们犹太人进去屯垦呢。哇天哪！照你这样讲，那是永无宁日啊！那这那这个当然不见得可能，国际上不见得会同意。但他就讲他的讲法就是这样子啊。所以现在你就变成整个中东局势或整个国际上的政治经济形势，就是变成那几个激进的犹太的政党他们所掌握。嗯，哎，你不觉得这有点不太公平吗？可是政治上的荒谬，往往就是这样子啊。过去我们常讲说，这个地缘冲突很多时候都是代理人战争。嗯，但就我看来，以色列这个以巴冲突不是代理人战争，我就可以把它倒过来了，自己自己打。对，人理代战争。对，我我人在这里，我说我就是有道理，然后我带着全世界来打这个仗。嗯，我觉得是把这个字倒过来写了。我我有种感觉是，国际地缘的冲突的逻辑，在我们这些讲后后冷战时代已经完全推翻了。我的意思是说，从这样看起来，所谓的动荡十年，这个跟过去我们讲的这种代理人的逻辑是不一样。所以也就是说，冷战的思考逻辑跟规格，已经我几乎是不适用了。对，所以过去过去为什么说冷战代理人战争呢？因为过去冷战基本上就是美苏对抗嘛。对，我们常讲说，冷战的结构简化了国际政治，因为所有的国际政治大的冲突，你把美苏对抗的这个框架一套进去，你就啊、哦、一目了然，就豁然开朗了。过去都是靠代理人嘛，那可现在不是这样子了。现在因为为什么美苏没没有没有直接打呢？不小心擦枪走火，万一爆发核武战争怎么办呢、啊？啊，两个都是核武强权呢、啊。可是现在慢慢的，大家有共识，核子武器用来吓人的，不能真用啊。那可是很多的区域冲突，你靠代理人没有用，所以很多主子就说，那主子亲自下来打啊。比较可以看到代理人的，就是伊朗的代理人。那些那些比较可以看到的代理人啊，那其实那至于像这个以色列跟哈马斯，那个就没什么代理人，就是自己自己在打了。可是。因为全球化格局的关系，所以区域冲突变成全球动荡的一个根源，然后它进而一步恶化全球的经济，全球的经济一恶化之后，地缘政治的冲突又在加剧。然后又导致了这背后的更复杂，难以收拾。这对，那我就说这是一滩烂账嘛。这个，你你你讲了一个非常好的一个点哈、啊，就是我们研究国际政治呢，我们常在看，到底这个就是冲突和冲突能不能切割？可是全球化以后呢，我们看到很多局势是联动的，所以冲突就没办法那么清楚的切割了。那没法切割会有什么问题呢？以前人家讲说那个地方战争，我美，我假如我是美国，我干嘛投入啊？可是，如果每个战争都会影响到，都会像涟漪效应响应到美国，于是美国就很难分了，那是别国的，他们都跟他有关了。这要介入，这要介入，那一个一个介入，美国有那么多资源吗？美国没那么多资源啊，没那么资源，于是就可能拜托别的国家，哎，那个部分你管一下，你管一下，我美国怎么可能都管呢？对不对？管不了，管不了。所以，国际局势秩序的整个整个的格局，就在这样的过程里面发生了一些变化。嗯，我想这个我们之前谈过多极化嘛，嗯，那。其实我觉得更加精确的用词是这个散装化，嗯，就越来越散。好，这过去就是非常单一的集团化的作战，现在是变成散装的，各国都有各国的利益，纵横捭阖啊。我们来看一下啊，刚刚老师有提到说，这扩散扩散就在这里哈，给大家看，也门胡塞武装在亚丁湾袭击英国的商船啊。那也门胡塞武装的这个发言人呢，哈，他就直接讲说啊。他们现在就是呢，对英国来发射这个导弹，事实上他也对美国发射导弹，基本就是你英美我就炸你，为什么？因为你在杀我们的巴勒斯坦阿拉伯人兄弟，我就炸你，好，你在杀我们的伊斯兰兄弟，所以呢我就炸你。那现在搞了，现在红海根本没办法敢开船了，敢开的也没几个，因为保险也不给你保了。嗯，哦，那我们都知道，国际商船货运它是一个非常。高这个资金杠杆的一个东西啊，它必须要有很强的一个安全的一个需求啊。那另外呢，也美国也反制啊，美国除了呃美英除了下场去炸这个胡塞之外呢，哈，那呢也把它重新列入了恐怖名单啊。为什么列入恐怖名单呢？很简单，就是要断它的这个资金链啊。那如果这真的有效，那胡塞早就被消灭了。大家大概对这个事情是非常的陌生了、啊。我们给大家看几个图吧啊，这个是总统的地图啊，也门在这里。哦，这阿拉伯半岛，我想这个大家就比较清楚了。这个就是也门胡塞武装，它在占据这个绿色的区域、哦。我跟大家讲，大概是这样子的、哦：也门呢，它有一个山地在这边。哦，这个是，你看也有一些山，这个是内陆的沙漠，这个是跟沙这边是沙特阿拉伯是连在一起的，这边是非常非常贫穷的，哦，干燥的地方，人口也很稀少。
那也门活塞，我到现在基本上占了这个也门的首都啊，沙那。然后呢，整个最精华的地带都是在它占领，人口最密集的地方啊。那南边这里呢，有一个这个呃这个黄色，这个叫做南方过渡委员会。事实上，它就是一个南方军阀，因为也门以前是南北也门啊。哦，这个讲到也门历史非常复杂，我们就不展开讲。基本是南方过去南也门的军队啊，哈，那他们后来化成了好几支军阀所组成的联合的政府啊。那也门原本事实上呢，是有一个哈迪总统啊，独裁统治啊，他是一个军。军事强人啊，他本来大体上控制了整个也门啊，结果当时呢，胡塞武装呢从边区打进来之后，就把哈迪赶走，哈迪跑到南方，亚丁跟南方人结合在一起，结果两边又有摩擦，又南方呢的军阀又把哈迪赶走，所以现在红色这一块啊，所以也门现在俨然就是要三国志的时代啊。那三国里面还有一些小的一些势力啊，比如说这个白色的是阿拉伯的盖达组织啊，哈，还有什么国家抵抗运动，一些地方型的一些小军阀啊，也有这个存在这个目前这个状况啊。那另外讲一下胡塞武装是什么？这个是胡塞武装的旗帜啊、哦，它是几句激进的语言，其中一句包含这个美国必须死。<笑>那其他的像这一位，这位是胡塞武装，又翻着胡西啊，好、哦，就是以他的名字来著称。其实他的真实的名称应该叫青年运动，是他的创始人叫海山胡西啊、哦。他原本是一个、呃、宗教领导人，其实他本来也不是个军事组织，就是布道。他的这个崛起又跟那个穆斯林兄弟会有点类似，好、哦、的，反正他就是一个布道。那后来呢，哦，慢慢的就发展成一个。更为强而有力的组织，不过他很早就死掉了哈，就就被干掉了。那后来现任领导人呢是这一位，这一位也其实也是胡塞哈，是他的弟弟啊，叫阿卜杜勒·马利克·胡塞啊。那其实你可以从他的穿着打扮这些东西，他其实就是个政权的啦。哦，只是我们一直说它是运动啊，是什么？它实质上它是个政权，是一个政教合一。它的这一种政教合一的逻辑呢，事实上跟伊朗有点像。哦，你甚至可以把它视为这个这个伊朗的向外输出革命的一个，后面就是伊朗的。对对对，也就伊朗支持它。那它基本上也是被认为是广义上实业派啊、哦。那现在为什么呢？因为我们看到哈，红色的这条线呢，是整个呃，就是我们讲的世界的。航运大动脉，好，一路从阿拉伯海，也就是印度洋，进到亚丁湾。好，然后在吉布地这一转弯之后呢，进入红海，然后再经过了苏伊士运河，然后你爱去哪去哪，你要去黑海啊，你要去这个欧洲啊等等的、哦。那你看，胡塞占据这里，这最窄处就只有只有三十几公里宽，随时什么飞弹随便打都打得到啊、哦。所以基本上胡塞想封锁就封锁，讲白了就是这样。对，基本上他以前是南也门、北也门嘛，啊，嗯、那么北也门呢，事实上是跟美国的关系呃比较好。所以过去呢，台湾跟美国关系不错的时候呢，我们的飞行员也帮忙到北也门去飞过美国的战机，去对抗南也门。所以当时叫大漠计划。后来也门统一了，我们以为说统一了以后，从此天下太平嘛。就后没想统一以后又发生了内战。所以本来南北也门各有势力，那不是两股吗？那多了胡塞变成三股。你刚刚讲《三国志》嘛，最有意思的是呢。你晓得，因为他也门很穷嘛，所以很多也门人呢，他就到沙乌地阿拉伯、到沙特找工作，所以其中最有名的就是宾拉登啊。对，宾拉登就是也门人呐、啊。结果呢，你说这个这个对抗对抗里面，呃，伊朗伊朗支持这支持的胡塞，那么沙乌地说好，那我就支持支持北边啊北边的对抗伊朗，所以沙乌地就介入了呃也门的内战。可沙乌地介入也门的内战呢？这个这个结果陷入泥淖之中，那个打不赢啊！这个难民很多，然后死人不断死伤，打不赢，打不赢，所以也门战争呢就被叫做沙乌地的越战。那谁在发动的呢？呃，当时兼任国防部长的就是现在的王储 MBS。MBS 他会说：“我是年轻，我要我要我要人家接任国王啊，那我就必须建立一点军功，对不对？好，我就挥军进入到也门，就是也门就卡在那儿，卡在那儿，那那怎么办呢？怎么办？他就想抽身。”那怎么去抽身呢？那最好就是说谈判嘛，打不赢，打不赢就谈嘛，打不赢谈。所以前两年就跟这个胡塞啊，就达成了一些和平的协议。结果现在以哈战争一打了以后，胡塞跳出来，我要替呃这个呃巴勒斯坦这个是这个加萨走廊巴勒斯坦兄弟出气，让我去攻击伊美的船。所以你看啊，美国本来呢，他就非常小心的，不要真的去炸胡塞，他就是在船上把一些海盗船把你赶走，他没有真的到也门去。为什么？他。怕他如果真的到也门去攻击的话，那也门说好，那既然打仗了，那我跟沙乌地的和平协议就咱们就就就撕毁。那一撕毁以后，沙乌地本来想撤出也门，又撤不出去，又撤不出去，那怎么办呢？所以他所以为了护着沙乌地，让 MBS 他有一点战功，他可以撤出来。所以美国本来就 hold 住，就不打这个也门的本土。可是呢，胡塞想你不敢打我，那我继续打你，继续打你。后来美英美联军说那受不了。
打，所以才会看到整个的也门的情势整个这样子。这边再补充几个点哦、喔，就是刚才老师其实有讲到说，这个胡塞他现在也站在一个很厉害的点啊、喔，嗯，就是第一个，他这几年的和平呢、喔，他高度发展，他现在是可以直接往以色列射飞弹啊，虽然以色列有铁穹，所以基本上他射的飞弹大抵要真的在以色列本身造成什么压力可能不多，可是你想这么远的距离啊，那我们都知道现在世界无人机实战化最强的是谁？伊朗。嗯、伊朗这一次无人机都飞去哪里用了？伊朗其实之前无人机就在亚塞拜然就已经有有一些使用上，那这次在俄乌战争用的是更加的广泛嘛？那俄国都整套机整套都买去了，嗯、现在俄国的无人机在乌克兰战场上比。乌克兰还厉害啊！那胡塞现在的状况是这样子的、喔，因为伊朗跟阿拉沙特阿拉伯讲和之后呢，讲白了，胡塞也就是刚才讲到前面的讲和就更加的强化，所以现在等于说胡塞他现在等于额外给了一个以色列一个很大的压力，那沙特的又不给又不打胡又不敢直接打胡塞，所以现在其实。变成以色列的这个奋斗是周边的阿拉伯国家没人敢直接跟以色列开干，可是以色列好像越打越孤独的这种感觉那现在这个局势就整个就是停不下来，然后胡塞现在显俨然变成现在阿拉伯的明日之星了哈，越来越越来越有这个。所以啊，为什么呢？因为这些你看这黑字的啊，胡塞啊、珍珠党啊、哈马斯啊。啊，若库德组织也不算了哈，珍珠党、哈珍珠党、哈马斯、胡塞后面都是伊朗养大的。嗯，那有意思的就是哈马斯不是什叶派，他是逊尼派。啊！但是因为他是对抗对抗这个以色列，所以哈马斯说：“哎，我们什叶派兄弟，那你我们开会，那你在外面啊。但是开完以后还是会告诉你，我们开出来什么。那当然包括了呃伊拉克北部叙利亚的一些亲伊朗这些民兵。那那过去呢，这个是谁在负责呢？伊朗的外交啊，你说正式的外交管道当然是外交部嘛。但是对于这些亲伊朗民兵这些网络是谁在负责呢？就是革命武装部队嘛。对，他等于是。地下外交部啊啊，他就他等于联络了这些这些对抗，对不对？好，这个是过去，可是现在发生什么问题呢？伊朗忽然发现这些没这些底下，就是我底下喽啰小弟养大了，不见得听我的。所以，比如说哈马斯发动这个战争，伊朗说我是知道，但不是我下令的。所以这是第一个，就是伊朗最大的困扰就是他养大了这些代理人，没办法完全的掌控。然后第二就是刚才嗯历史哥讲的一点，就是明日之星。那你说每一个都想到明日之星啊，所以他们也互相竞争啊。那我一站起来一打，然后一阵群众鼓掌。哦，好，那另外一边说，那我也打，对不对？伊朗就说：天哪，别这样！所以你会发生好几个战争一冲突一扩大以后，然后伊朗马上外交部站在划清界限，那跟我没关系啊。因为伊朗很怕真的烧过来的整个情势是失控，所以伊朗和美国都不想真的打。所以你看，当美国他发现被攻击的时候，他的反反击，他就他就打了这个叙利亚了，打到哪里？但是他都没有打到伊朗的本土啊！打到伊朗本土那还得了？就算伊朗不是他所愿见，不是他所预谋的，可是事情发生之后，伊朗也只有出来挺这些老弟，或者他盖棺承受这些责任。那这个是伊朗现在外交上他碰到最大的一个困扰。其实我觉得可以用一个比较生动的描述，就是说这些本来很多啊、哦，有的时候是充当伊朗的血滴子啊，那可是血滴子是会长出 AI 的，你知道吗？<笑>所以它会自动化了，你知道吗？而且很重要的是，这个地区最不缺什么？他们这个地方是很穷，没错，但是这个地方的最不缺土豪。那土豪就看谁明日之星，我打钱给谁啊？是，哎呦，地下打钱的管道多的是，你根本美国断不了。就是这个地方之所以会乱，而且越乱越大，再加上加以全球化，再加上它处在这个位置，所以我们常讲地缘真的决定了这个命运了。它刚好这位于世界的中枢嘛。为什么我们具体去讲这些细节？大家有没有发现一个字？我认为这是个乱纪元。嗯，已经不再是美国可以一手掌控的机会。冷战之后，美国真的以为它可以支配这个天下的变化局势，下棋啊，像下棋一样。嗯，但事实上完全没有办法。至少到了冷战结束后的二十年、二十五年了，是几乎是没有办法的一个状况了哈、哦嗯。那在这样这个乱局之中呢，哈，同一时间呢，哈，美国现在啊，那、呃、个。最大的一开始的起点在哪里？乌克兰呢？现在也出现了很动荡的状况。乌克兰最近出现重大的这个政治问题啊！乌克兰总统泽连斯基撤换了总司令啊，叫扎卢日内啊，或者叫翻作扎卢兹尼将军啊。那这个扎卢日内这个元帅呢，其实在乌克兰部队里面的制度是非常非常高了，非常有人望，是乌克兰的这个民族英雄啊！哈。
但泽连斯就说、啊：“那我们乌克兰武装部队需要什么革新呢？讨论革新之后，领导层可以换谁？这时候就要革新了哈。那当然呢、啊，他讲了很多理由啊，大家啊，甚至帮他搬这个勋章、抱抱等等的。但其实很多人就说，事实上就是民调。”的问题啊，乌克兰民众对张润内的支持度百分之九十，对于泽伦斯基只有百分之六十二因为泽伦斯基最近这个贪腐的问题啊，他的这个这个政权的问题很多。张润内甚至呢，在民间就享有所谓的“钢铁将军”的称号。那现在扎伦内被迫下野啊，这位就是扎伦内。啊，张荣日的元帅啊，过去亲密的不得了，现在他说一把把他换掉就换掉。有人说张荣日不错了啦，还捞到一个去英国当大使，但张荣日是其实目前说他不要去赴任去、嗯。哦，对啊，为什么？因为搞不好飞机一起飞呢，哈，就会像俄国的瓦格纳的老板一样，哈，普里戈金哈，一起飞之后呢，就。啊，自由落体了啊，所以不知道。哎，我们知道斯拉夫民主最喜欢搞暗杀，但不管怎么样，乌克兰这样事实上很多人的评价是这个军队的问题出现重大问题啊。老师你怎么看呢？这对俄乌冲突有什么重大的影响？对他这个军队问题啊，呃，就其实有好几层啊。第一个呢，过去乌克兰国防部最大的问题就是贪腐。那乌克兰本来在战争之前，他的整个的政治就是非常的。乱七八糟的，所以你如果大家还记得的话，不是有通乌门嘛？当时就是拜登的儿子杭特·拜登在乌克兰可能也 A 了什么钱，所以川普就告诉泽伦斯基说：“你去调查拜登的儿子。”那那么这竞争对手怎么总统以总统之尊去调查呢？那竞争对手的儿子呢？所以当时造成的沸沸扬扬的一些一个丑闻。第二问题呢，哎，就是也有不贪腐的，不贪腐的就是这个。啊，他那么钢铁英雄，泽伦斯基是个素人呐、啊。你想呢？你你你你认为泽伦斯基现在还是以前的泽伦斯基吗？开玩笑，你以为他是演员吗？他演了两年，假的都给他演成真的。每天穿军装的这样的人设，他讲是什么话？他骂东骂西，他目的是什么？然后他怎么样觉得有威胁？他怎么样把这人给干掉？哇塞，这是很厉害的，就是军方的在打仗的时候，在不能挣最好不要挣钱换将的时候。他居然，假如真的是这样子，因为叫民调迎来，可能会在选举的时候，可能会可能会打败泽伦斯基，那那时候我先把你给换掉，那也是很有权谋的，也很有趣。是，所以能够拔掉九十趴支持度的。也不元帅的，这不简单。可是这背后所代表的是一一个很大的问题是，乌克兰目前气势很低迷啊。这时候又挣钱换帅，这个挣钱换帅，美国的态度是什么？美国态度说，哦，这是乌克兰内政，哦，我们不干涉。什么时候你看到美国人这么客气，代表一件事嘛？美国人现在也打泽连斯基没有办法，这就我想呈现的问题是，以色列美国人拿他没办法。那乌克兰现在你也拿泽连斯基没办法，因为很多人讲扎卢日内最大的状况是什么？人家说乌克兰的孙立人将军啊，但是如果今天要把泽连斯基干掉，要补谁上来？扎卢日内绝对是美国人的首选，因为乌克兰军方是深度跟美国合作的。对，所以扎卢日内背后其实是老美，但还有有具有名望。所以如果接下来进行大选的话，扎卢日内只要参选。泽连斯基败选机会是非常高，因为泽连斯基基本上把他所有的政敌都整肃完了，那美国人也拿他没辙啊。所以现在，老师我看到这个图谱是这样子的，就是我们看到了中美之争五年之后，其实美国的全球影响力看似很巨大，好、哦，他在跟中国之间的博弈看起来，中国最近这个股市啊什么哇，这个很辛苦啊，哦，中国在扛美国也扛很辛苦。可是，在各个季节的这个甄别当中，你会发现，我们以为的代理人战争，事实上。都不再是他这以为的在野人战争了啊,啊！我我发现都是变成这个，就我刚才讲人理代嘛。那我我我作为我一个人，我最有道理，好，我带着美国进来，我变成我来带美国，那变成有一点颠倒的状况，然后让我有觉得有点错字的感觉，一点不错，这是有点混乱。以前我们也讨论过，就是你看跟台湾的外交邦邦交国，你看像像这个所罗门也好。或者说，你看这不管南太平洋哪个小国，你不要讲南太平洋，就洪都拉斯跟美国还有基地呢。那只有他们要跟台湾断交，美国也不能直指他，只能跟台湾断交。就是在跟美国这么接近的这些国家，或者在南太平洋这么小的国家，美国说只能他们跟台湾断交，美国只能讲两个字，很遗憾。但是美国一点办法都没有啊，就是美国发现它的影响力是为。那泽伦斯基这东西就更有意思，按照美国以前。那根本就是美国在主导的嘛！他告诉泽连斯基说：“你这人不能换，你这人可以换。”那不是美国一句话嘛？结果呢，泽连斯基不理啊，他就换掉了。美国能怎么样
，你可以晓得泽伦斯基他非常的知道美国的弱点在哪里，他怎么样掌握美国的弱点，然后他怎么样把他的政敌或潜在的政敌给除掉，搞不好泽伦斯基变成乌克兰独裁者也有可能。这他目前有这样的倾向嘛？哦，这个确实是如此啊、哦。那当然，这个俄乌战争怎么走啊？那也不是泽伦斯基一个人说了算啊，哦，背后还是有普京。那到底接下来会怎么发展呢？哈，我们也不知道。但总体来讲了，哦，就是呃，看来俄乌战争还要再打上一段时日啊。嗯、那不过，目前乌克兰呃毋庸置疑的领袖就是泽连斯基啊，对，对，没人可以威胁他、动摇他。那再来带大家看一个国际的一个新的局势啊，印尼呢的佐科总统呢，他今年呢在十月的时候即将卸任了、啊。印尼这个也蛮特别的哦，十月要卸任，现在在选总统，他的备位期很长啊。对啊，但是印尼总统一任是五年啊，是因为他大概因为他过去印尼有这个军事政变的这个传统啊，哦，所以。他们很提早选举，那有一件事很有意思哦，印尼是全世界上啊，就是呃这个单日选举人数最多的、啊，因为像美国的投票会拉得非常长，印尼一天就要解决，一天就要解决，所以它是号称世界上一日选举内单日选举人流量最多的。那说印度呢，印度更久啊，那拖得很长。那这一次呢，这个佐科呢所支持的普拉博沃哈、啊，这位呢现任的国防部长七十三岁啊，那你们大家有没有发现隔壁这位呢年轻的帅哥似乎跟这个佐科长得有点像哈、啊？为什么？那是他的大儿子啊，叫做吉博朗啊，那来搭档啊正副总统啊，那基本上在第一轮就已经过半来胜出了、啊。印尼总统选举是这样啊，他有第一轮、第二轮，好，那如果第一年第一轮过半啊，第二轮可能就不举行了。那这个。普拉博沃是谁呢？哈，这个普拉博沃呢，现年七十二岁啊。那他呢，总共呢，他是印尼最有权势的家族啊。那他是本身非常精英啊。哈，他的父亲呢，过去担任过财政部长啊。那后来流亡海外啊，所以他童年大多在外国度过。本身会讲法语、德语、英语、荷兰语啊。那他在军队服役了三十年啊，所以你不要看他是个军人啊，本身又有读书的军人啊。曾经呢，他是前独裁总统苏阿托的女婿啊。那涉嫌因为侵犯东帝汶人权呢，被美国。禁止入境二十年，到二零二零年才解禁哦，所以他过去是有黑历史的。那以国防部长的身份访美啊，那苏阿多过统治最后几年呢，那这一些光什么酷刑失踪人口，很多人都反对他嘛哈。那普拉博则称自己是佐科威天生的继任者，为什么？这个很有意思，佐科威自己是有政党的啊，但普拉博不跟他不同党啊，但是他说跳出来支持了这个普拉博，这大家也看不太懂到底印尼的政治怎么样。但重点是佐科威三十六岁的长子呢，这个吉布朗正式当。上印尼副总统，这也是有史以来最年轻的印尼副总统啊！而且呢，谁帮他开绿灯呢？佐科威的妹婿啊，大法官安华呢，直接宪法解释说可以，他可以当副总统。那为什么特别讲印尼呢？哈，因为啊，这过去啊，所谓的这个，我们都知道，这这些信评机构最喜欢讲这些东西嘛，哈，像摩根士丹利啊，他就讲过所谓的脆弱五国啊。那当中呢，双印就是印度跟印尼呢。就现在，印尼变成了这个外资的首选了、啊。所以，老师，这个世界正在快速的变化。那佐科威家族这个权力延续，还有托拉博沃这个当选哦、啊，其实是让我们在看到这个世界现在主流地缘政治之外呢，一个新的一个秩序的一个产生。而且，印尼的政局，其实在佐科威这个执政这十年啊，很很平稳。是，然后又营建新都，然后我们前阵子我们太太聊过亚万高铁嘛，对，那有好多好多的事情都在展开。印尼最近这几年经济成长率稳定五趴以上，而且呢，也经历过像是通缩等等的金融危机之后，基本上把外债也很有效率的在做这个清偿的部分嗯嗯嗯，整体的这个体质甚至比我们今天不会提的这个印度还要再更好。佐科维是蛮厉害的，但我们要想到当年呢、啊，这个苏哈托总统，他是将军，他军方，他是个大家族嘛，佐科维是个平民嘛，所以当时。就是小虾米、大金鱼的一个对抗啊！对抗结果后来你说佐科要当选，当选之后你看他长得也像奥巴马，对，当时人家讲说就是印尼的奥巴马，他本来也不太看好他，结果你发现佐科威非常非常的厉害，一个就是印尼的政局非常稳，就跟他讲哈，为什么呢？他把各党各派人都收拢过来啊，所以印尼跟我们不太一样，他的党派思想没有那么强。然后呢，你看你看普拉博沃，普拉博沃第一次跟他选他没选上，那第二次也没选上，因为呢佐科威那时候就开始。布局了，那你没选上是吧？那你们家族那个势力，我要收编呢、啊，收编怎么办呢？就你来做国防部长啊。那做完国防部长，那本来按照我们台湾的讲法是，我干嘛加入你？那加入我的政党的属性，比如说我跟你去合，呃，蓝白合也好，绿绿白合也好，我的标签就没有啦，我就变成小绿啊、小蓝啊，对不对？那那普拉博沃就想说，我干嘛加入你联合政府呢？后来想想不行，还是加入。为什么呢？加入以后，我起码有舞台啊。我不加入，连舞台都没有啊。
，哎，那那结果呢？佐科维还蛮重视普拉博沃，所以他包括亚湾高铁通车什么也找了普拉博沃，你来一起来参加这个高铁什么，就表示对你们那个家族啊，本身我非常重视。更戏剧性的发展就是。居然跑去支持另外另外一个党，我、哦、天哪！所以梅加娃进去骂他，你是背叛吗？你怎么会这样呢？那那那么那佐科维他在乎他的政策延续下，那你要不要延续我的政策啊？那那个普拉博沃本来不是佐科维的党啊，他说我支持他的政策。那你自己政党的中爪哇那个省长，你支不支持你现在总统政策呢？你如果说我不支持，那、啊、开玩笑，他是你们贵党的同党的。你如果说我支持，那你跟普拉博沃有什么差别？所以说选到最后就尴尬了，你知道吗？就很尴尬，尴尬。所以在这样子，所以有人就骂他，有人怎么样？所以他其实有两个儿子，大儿子跟普拉博沃，他二儿子又去加入另外一个华人的一个为主的一个政党，他也都在安排他的儿子在这个党或在那个党，然后再考虑他的家族，就是我下来以后，万一有什么刑案，有什么追索，我可以让我自己全身而退，然后让我左科威的一这个家族影响力可以可以延续。那我为什么把这个印尼给点出来？一个平稳发展。的印尼哦，现在已经变成国际聚焦的一个新的焦点了。嗯、我们一直在谈、嗯，其实最近金砖的这个呃扩编里面，大家说最大的遗珠就是印尼。印尼，可是印尼事实上跟中国之间的关系是非常非常的好，很多的外资撤出中国之后转到印度，一部分转到印尼来。那中国呢，作为把印尼作为呢这个“一带一路”非常重点的国家，是,是那所以整个国际局势的变化，这边在打仗，那边呢，这个我说从代理人变成人理代，哦，他自己开始玩了，他、啊、那美国控制不了他，结果在这话外之地，以前美国根本看不上的东南亚。可是人家自己玩起来了，所以我在讲的是这个世界秩序的一个翻身。这不过几年前还叫脆弱五国，现在已经摇身一变变成新兴国家里面最强势的一个代表。所以为什么我们说，呃，我们看这个国际政治啊？你不能说看到以前的资料，你就啊一路就认定它是脆弱、脆弱、脆弱。其实这里面还有一个很大的一个原因，就是为什么佐科威它的支持度很高？因为当年中美贸易战打了以后，很多供应链难移，对不对？难移以后，那佐科威就就想啊，难移为什么我印尼没分到呢？第一个呢，印尼的整个政治程序繁文缛节太多；第二个呢，基础建设太差，所以它盖了很多的铁路、公路、港口，然后它不是亚湾高铁吗？所以人家就叫它佐科威。这 builder in chief 总建造师啊，所以人家啊，你你说，于是各批的这个资金人就来了，再加上你你刚刚讲的，中国大陆它在整个的“一带一路”里面，东南亚最多的就是扎到就是印尼，印尼是中国在东南亚布局的整个支点。啊，那你说这样一来啊，整个经济起来，经济起来，所以他的支持度在百分之七十几啊。那这些一个点一个点一个点，其实串汇而成的就是整个国际局势一盘棋吧、嗯。那我们过去说这个棋手啊，就是每个人输，就两大强权。那我们其实看到今天哦。这个一盘棋不是中跟美说的算的啊、哦，这样的一个这个博弈当中呢，其实有进有退，但我们可以还是回到我们最先一开始所 echo 的，我认为混乱的十年是必然。那为什么会这样呢？因为没有办法爆发全面性的冲突，这是第一点。第二点呢，就是冲突的零碎化。嗯、哦，就各种小冲突很多，然后这边打一个，那边弄一个，以以色列在那边欺负哈马斯的时候，一个胡塞就跳出来回回去修理以色列的后门啊、哦。那第二个就是，其实棋手跟过去的这个成能力是完全不一样。那美苏时代，嗯、刚刚老师讲的，其实美苏其实是简化了国际是政治，就把它变成二极管嘛。你要么信美，要么信苏，没有第三条路了。你谁都不信，那我就整你。好、嗯哦，那看起来没有信中或信美必然。其实佐科威的出现。跟刚才我们前面前讨论的纳坦雅胡责任事情，根本是一个完全不同的一个政治逻辑啊。那这是我今天为什么做这个想讲的。动荡的十年是指整个国际的局势，那下行的经济在整个区域冲突里面，它形成一个很负面的因素。可是个别区域的繁荣，在领导人的妥善的管理之下呢，它反而有着上升趋势。可是这种强而有力的领导人，却又反过来让他国内的政治变成一种家族裙带化，或者是。这一种权力延续化，甚至变成独裁化的一种这个状况、嗯，那事实上，所以这个全世界是变得，我觉得是比过去更加的活络。那我们今天可以看到这个非常啊，我们可以说叫做生机勃勃哈、啊，万物紧发的这个世界吧哈、啊。这是我想这个动荡十年啊，所以跟大家啊来做一个分享。我们今天呢，哦、啊，这个讨论呢，基本到这里啊。那最后这个讲、啊、一下这个中美啊，就应该说中美之争背后还有一个这个巨大的事件啊，就是美国的。
总统之争啊，哈，我想也会很深刻的影响接下来的走向啊，哈。那我们先卖个关子啊，之后我们再来好好讨论这件事情啊。那当然还是愿这个世界可以越来越太平啊，哈。但是看起来很困难啊。那如何在混沌的市局当中呢，看清楚这个世界的走向呢，哈，都要多关注一下我们的节目了哈。OK， 好，那我们今天互来座谈呢，我们就聊到这里了哈。那最后记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，最重要是加入我们的会员，让我们可以做得更好。也欢迎大家超级员、超级感谢，还有线下的绿界配破微信、支付宝邮局，好，让我们有更多粮草可以继续做下去哦。那我们今天谢谢刘炳老师，谢谢，谢谢。好，那我们就期待下一期再相见了，拜拜。